Me voy para el living, me voy para el living, así está Cristian Font y el señor Augusto Mazarevi, que vamos a hablar de El Divorciador. Ahí están los muchachos, el aplauso para ellos. Querido, ya, no, ya nos vimos a gusto. Querido, querido, Cristian. Un gusto de siempre. Ay, por Dios. Qué ¿Cómo lindo. va? Bien. ¿Qué Pr dice? ¿Cómo le va? Primera vez en tu living nuevo. ¿eh? No había venido. No, hermoso. Y vos tampoco. No. Y vos tampoco. Así que estamos estrenando. Seguro, se le da por estrenar ahora. ¿Viste? Y bueno. <risa> está lindo ¿Qué? estrenar ahora. Estren... Sí, está precioso. ¿Viste? Vamos a pirar gente al teatro. ¿Viste? Claro. Muy bien, mucha gente. A vos te a fue mí. muy bien, ya sé. Muy bien, por suerte. A ustedes va muy bien. Ya, ya sé, también, ya sé. <risa> Pero bueno, ustedes hace una semanita que estrenaron sí. ya. El fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Ustedes van viernes, sábados y domingos. Exacto. Eh, 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 perdón, tienes una pregunta acá. A la sí, haz lo que vos ¿Me dejaste el camarín limpito, ordenado, como sí. lo recibiste? Me dieron otro. ¿Por qué? Ahí, ahí, ahí está, está el divorciador. Me dieron otro, Augusto. <risa> ¿Por qué? Porque me dijeron, vení al de, al de Augusto. No. Dije, el de Augusto no. No, no. Yo, yo te dije, yo, no. de, yo les dije, digo, Alberto, tranquilo acá, no hay ningún problema, que me deje todo limpito. No, que no, barra, el de Augusto. Que barra, que limpie. No, no. Yo después de haberme cambiado contigo en carnaval, por mí hace lo que quiera. <risa> por Dios, carnaval y pedí manera de hacer un hombre. También, claro. Por Dios, pero ya está. Claro que sí. O sea, sí. ¿hay algún video de, esa, de esas cambiadas? Tenemos videos de todo. De a todo. eso lo vas a usar no, no, en cualquier momento. No, Guardado bajo siete llaves. Son un embole. No, no lo <risa> Y aparte, esa es como, viste, los cofres de seguridad, son dos llaves. Sí. Una la tiene y otra la tiene sí. Así que... <risa> Se precisan las dos llaves para abrir el cofre. Robaremos, robaremos. Este, sí, acá está el divorciador. El divorciador. Bien, es, es, una, comedia, es una comedia francesa, es una comedia de un autor francés, eh, Tristán Petit Girard, que, que es un dramaturgo eh, joven, que, pero que le ha ido tremendamente bien, y acá está la, la apuesta de trasladarla, de alguna manera, este teatro europeo, hacia el lenguaje del Río de la Plata, y la verdad que es un texto que, que además de divertido está abriendo caja de sorpresa permanentemente por lo cual eh, requiere de una aparte de la complicidad y la risa de una atención especial de, de parte de, de los espectadores y nosotros tres lo pasamos estupendamente yo qué sé yo creo que se dio nunca había trabajado ni con Augusto ni, ni con Leonor bueno ni con Marcelino Dufo que es el director de la apuesta y estamos encontramos una química estupenda este digamos con Augusto al menos la encontramos en el escenario, fuera del escenario no nos hablamos, pero ah, en el escenario como corresponde. En el escenario... No, estamos sentados acá porque nos obliga la producción, sí, nada más, nada más. Esas cosas, además tiene que hacer prensa. Sí. Hay que sí, hacerla, claro. Que... Estoy obligado. Prensa. Mañana Brad Pitt y Angelina Graham juntos. ¿Sabés que, sabés que sí. termina, termina la obra y, y se nos va porque es primera figura en el teatro latinoamericano? Otro uruguayo que perdemos, otro talento joven tenés? que se nos va. <ríe> ¿A dónde? Se me echó. No, no quiero hablar con ese señor. No, 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 este. Hace ya tres, cuatro, tres años que estoy yendo a Perú con bastante fluidamente y estoy haciendo, estoy haciendo montajes allá, estoy haciendo temporada allá, vengo acá, filmo allá, hago... Mira, está haciendo sí, guita. Me encontré que hace unos años la plaza peruana ha crecido muchísimo no, bueno. a nivel eh, medios, a nivel teatro... A todo nivel, ha crecido muchísimo. O sea, yo eh, me encontré con un Perú que el, el primer año que fui, de repente, me, este, si iba, trabajé con una figura importantísima, Alberto Isola, que es capo del teatro peruano, y Chiarela Jorge Coco, que es un director también de primer nivel. Pero me encontré con que hacíamos funciones de jueves a lunes. ¿Qué te parece? Apa. Y de repente dije, bueno, será porque éramos nosotros, yo no, pero este... Y resulta que no, que el teatro profesional teatro, trabaja o sea, cinco y seis días por semana, hay gente, como todo, hay buenos espectáculos, más o menos, sí, sí. como en todos lados, hay un muy buen movimiento, diría yo. Bien, y el divorciador es... este El divorciador soy yo. Es, sos vos. Soy yo, sí. Eh, es, un, es un tipo que se dedica profesionalmente a la ruptura. ¿Ah? El tipo este, decidió hacer de, de la ruptura un laburo, ¿no? Este aquí que este, el espectáculo comienza con... Me hubiera como, apilado Es como, la como, como la otra cara de Maricioli. Claro, sí, Mari... Mari... <risa> ay, 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 es el lado B de Maricioli. Ahí va, el lado oscuro hoy, de Maricioli. Hoy, hoy, hoy cuando, ¿sabes lo que? Está hoy, buenísimo. Cuando me preparo en el camarín, empiezo, soy la otra cara de Maricioli. <risa> me concentro y me posiciono. Está buenazo. Este, bueno, no, y, y entre, precisamente este reverso de Maricioli, ¿no? el, digamos, el, la, la hermana mala de Maricioli, que soy yo, este, se dedica a, a, a romper contratado por una de las partes, ¿no? Es decir, vos estás mal con, con tu mujer, te querés separar, y en vez de encarar la situación... Se la hace al divorciador sí, y él se encarga. Y este aquí, que este divorciador, toca la, la puerta de un apartamento y tiene que informarle a una chica que su novio la va a dejar. Y esa chica resulta ser 
el gran amor de su vida, el gran amor de la vida del, del propio divorciador. No. Y claro, entonces, él de alguna manera se ve sorprendido, no sabe cómo reaccionar, y este aquí que se le instala en la casa una situación de, bueno, de, de tratar de ver qué pasó ahí, por qué está ahí esa noche, y en medio de todo el asunto, el, el novio, el, el, el contratante, se arrepiente y vuelve. Y vuelve con el divorciador ya instalado. Ah, qué problema. Y ahí arranca el enredo. El amor oh, todo lo qué puede. Terrible. Qué nudo, por Dios. Se pica, se pica. Y no, no. Se pone muy lindo. Uno no. Varios. Hay varios. Porque empiezan a haber varios nudos. Corren oh, historias paralelas. Y surgen Uno cosas. que cree que es el otro, el otro que cree que es uno, la sí. otra que no entiende. No, Soy, no, mucho relato. Y de a rato la gente puede empatizar con un personaje y decir, este es el bueno de la historia y de la nada <risa> se cambian no, los ese, roles. Bueno, está. Hay, no, no, hay, bueno. hay que ir a ver. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir. No hay bueno. A, a gusto, Perú y, y bueno, tremendo laburo que ya sabemos. Vos. Lima, Fernández Crespo, todo. No, ah. no. <risa> Yo. No, bueno, vos tenés un libro recién sí, eh, sí, eh, sí, que, sí. que está en la calle hace muy poco. Eh, además, ¿hiciste algo para el carnaval? No, no este año o, no. Este año cero. No, no. no vos a veces no salí, pero pero, pero sí. No, este año no me tocó hacer nada y, y, digamos, estoy disfrutando. Creo que está bueno no salir cada tanto porque te permite, entre otras cosas, bueno, recuperar vida familiar, ¿no? Que te, no te echen de tu casa. Sí, que no pero, llegue ningún divorciado. Claro, ahí está. <risa> sí. pero, además, pero además, encararte proyectos como el divorciador. Y lo que permite es que disfrutas sanamente del resto de los espectáculos. Porque si no, vos sabés que los componentes de carnaval tenemos un poco el, ese cernidor del concurso que a veces nos hace mirar de costado. Sí. Y creo que forma parte también de, de, de poder centrarnos de vuelta y, y elegir cómo uno quiere volver a carnaval. Entonces estoy disfrutando de ver mucho a, a, a los colegas, a los compañeros, a los amigos. ¿Cuántas horas por noche dormía Christian Font cuando salía en carnaval? Y los dos años que hice carnaval este, con buen día Uruguay al aire, y tres horas y media, cuatro. Está loco. Yo no puedo quedar. Yo no soy un carnaval y duermo tres caro, horas. Ni un mate en caro. Con no, 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 no. Yo duermo tres horas. ¿Yo no pero... dormí tres horas? ¿No sabes que sí? Debo estar envejeciendo rápidamente. Pero tres horas es muy poco. Es sí, muy aparte poco. una la duerme en la obra. No, mentira. <risa> <risa> ¿Ves por qué? <risa> ¿Para qué me mandan con esto? <risa> ¿Por qué? Menos mal que no la Sabes que está grandote, ¿eh? Y en un par de escenas me, me, me tiene que... Tiene que tiro al cogote. Tiene que sacudir, va. Lo tiro al cogote. Y, pero él se defiende, porque es la primera vez en muchos años arriba de un escenario que, que, que lo tengo que, tengo que mirar para arriba. Seguro, tenés razón. Está, este es más grande no, que Augusto yo. Es, es muy corpulento. Está seguro, acostumbrado. Pero llegó llegó este Nicolás Cage. Nicolás Cage. Sí, <risa> yo, fue, hay una escena que me la encajo en, el, en, la, oh. en la pera sí, sí, sí. con la cabeza. No le llego arriba, entonces mm. está bravo. Sí, sí. Hay un par de momentos románticos también, no entre Augusto y yo, pero sí. Bueno, bueno pero tampoco... No, bueno. Hay video de eso, sí que. Anda. <risa> Chicos. Bueno, Augusto y Cristian, eh, primeramente felicitaciones al notariado, porque entre autoestigma y ahora el divorciador, el teatro notariado está despegado, eso número uno. Número dos, les quería decir, el divorciador, qué profesión, ¿no? ¿Pensaron en algún momento transformar en una empresa esto del divorciador y lucrar de alguna manera con un negocio alternativo para poder ayudar a las parejas de nuestro querido Uruguay? Primero y principal, feliz cumpleaños, querida Vivi. Sí, gracias. Eso, de, de arranque, está, estás invitada Muy feliz desde ya a ver la, a ver la obra. Eh, Vos sabés que lo que ha surgido como comentario es algo similar a lo que nos preguntabas, porque evidentemente, y hay un índice de, de rupturas y separaciones bastante grande, eh, Podría ser una profesión muy rentable. Por lo pronto acá tenemos ya lo que se dice el know-how. Este, o sea que, y hay una cultura emprendedora, ¿viste? Ahora ah. entonces, perfectamente podría ser una pyme. Y el otro día me enteré, me contó, me contó Petru Vanesky, que un actor una vez fue contratado para tales fines. Bueno, perdón, me, me estoy acordando en este momento de la película de Un novio para mi, para mi mujer, de Adrián Suárez. Sí, me, me la han mencionado. Donde él también. contrata que en ese caso es el Puma Goiti, sí. a un profesional de eso, claro. que, que de, el tipo que de, te, de la seducción. te enamora claro. a tu mujer para que te deje. Que te deje. Sí, sí, sí. Es tremendo, es una cobardía. Sí, a mí una vez me contrataron, y eso es verdad, y fui yo el protagonista. Va, de atentos, para casar. Para, para que se junten. No, para casar. ¿Cómo para no, casar? No, para casar. Sí. sí, fue rarísimo el tema. ¿Sabes que es ilegal oh. eso? No, no, ah. no, 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 no. Una pareja, sí. eh, eh, los dos este, eh, trabajan en organismos internacionales, están fuera del país. Sí. Vienen acá, nos vamos a casar, nos vamos a casar. O sea, era, son uruguayos, ¿no? Este, nos vamos a casar, perfecto, van al juzgado, marcan fecha, genial. No Todavía no tenían el lugar donde iba a ser la, la recepción, la fiesta. Sí. Cuando llegan, 
eligen eh, un lugar que está fuera de Montevideo. Uh -huh. Cuando van a decirle, bueno, nos vamos a casar, tal lugar, y le dicen, pero yo no tengo este, jurisdicción porque nosotros tenemos jurisdicción en el departamento. El juez, el juez de no. paz, que, o sea, el oficial mayor de, del registro. Y, ¿Y qué hago? Y no, tiene que ir a Pando, creo que era, porque la jurisdicción está ahí y a ver qué. Le dijeron, ¿cuándo? ¿Pasó mañana? No. Ni en pedo, ni, no entonces, ¿qué hicieron? Se casaron en Montevideo y éramos cuatro o cinco personas las que estábamos en, ahí en Salandí. Y en el lugar de la fiesta, el señor Augusto González tomó... No, no, no. De verdad, fue de verdad. Porque además yo le dije, para que esto salga bien, nadie tiene que saber en serio. No, de los no, que no, estamos acá. Se están enterando ahora. ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué hice? Me vestí, pero yo sabía que corría riesgos de caer preso por vilipendio. Sí, sí. Entonces, te diría? la franja, me, en vez de ponerme la, la, en la a, a la cintura, me la puse como, como presidente. presidente. Pero... No, terrible lo tuyo. Sí. Y además, este, Uy, dije, no vos, que no sea una banda en serio... Entonces, compraron una este, de rayitas más finas, <risa> celeste y blanca. Hago todo, yo me copié, en el, eh, puse el grabador a la jueza y le copié todo lo que dice no. a 1800, de acuerdo a nada. Entonces, mire, pla, 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 todo. Eh, coso de robles, eh, este, carpeta de cuero, un espectáculo divino. Eh. Pongo lleno el lugar, 400 no. personas. Pa, 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 digo, entonces, había en esos cuatro o cinco que estábamos una amiga íntima. Digo, bueno, cuando yo voy a decir tal cosa que no se dice... Pero si la voy a... Porque en las películas va y vos levantás la mano. ¿Y qué era eso que yo decía? Si alguien es, se opone, está de acuerdo, se, no se está de, se, se opone a la religión, que tenga algo para decir, que lo diga ahora o calle. Y la chiquilina no. levantó la mano. No. Ah, ¡Qué momento! Yo la llamo y me habla al oído. Se sub, digo, con, con las 400 personas. Ahí que tren. empezó, viste, a temblar el, el, el avispero hacia... <ríe> zzz, ¿viste? No, no se cortaba. ¿Cómo es esto? Digo, mire, no sé, discúlpeme, nunca me había pasado mi carrera como juez de paz. Este, este me está diciendo que el, el, el esposo es vígamo. No. Y ella me habla de vuelta. No, 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 ahora sí que, perdonen, no, estoy anonadado. No solo el esposo, sino que la esposa también no. este, cumple un acto de vigamia en este asunto si se casa. ¿Cómo es esto? A ver, que expliquen los novios. Ahí cuentan todo. Agarro el, entonces digo, lo Seguro, que no me permite la ley, pasado. lo que no me permite la ley, me lo va a permitir eh, los familiares y amigos que está y el corazón de todos nosotros que los queremos. En nombre de todo eso lo declaro marido y mujer. Se caían, se caían. Se caían. Era, si las autoridades le van a buscar, puede ser el domingo de después de la función, no. porque no. tenemos que trabajar este fin de semana, ¿no? Expliqué, de blanqueé Ahora, la situación. ¿Cuánto hace? Ya caducó. Muchos años. Hace muchos sí, años, años, ya está. Pero fue, y, y, y me lo propusieron, ¿por qué no haces eso? Seguro, 099-23, se casa a salir y te divorcia a fondo. Y te digo, ahí está, ya está. Tenemos el negocio. Gracias, de hecho. Te ha ganado, ¿qué? es malo, el hombre es malo, dejaron afuera a Leonor. Bueno, no, eh, no, eh, no, al contrario, ah, Leonor puede perdón. jugar un rol. Esa no porque llora, es mujer y llora. Ah. Llora el casarse y llora el divorciarse, entonces no vale. No, Tiene que tener control no, de la pero, situación. Ve, ve, vean el papel de, de Leonor, es de, arma, ver, es de armas tomar. No, sí, sí, es de armas tomar, Leonor, porque aparte es, es la que tiene que descubre un poco parte de todo ese enredo y... Y este, hay escenas muy, muy intensas con la compañera de Barcas. Gran actriz. Sofía. Chicos, eh, algo hablábamos al, al inicio de la nota. Es jugado, juzga, eh, jugado, no juzgado, eh, estrenar en, en verano una obra. ¿Cómo les resulta esta nueva, esta, eh, este estreno y esta nueva onda que hay de estrenar obras en esta época del año? Hace muchísimos años, perdóname, sí. Cristian, cuando yo llegué de México, estaba en el Galpón en aquel tiempo, entonces... Jorge de Nevi estaba en el canal Amigo, entonces tenían espectáculo y montaban espectáculo y estrenaban en el Galpón, lo, nos contrataban y querían hacerlo y lo hacían allí con todo ese elenco, muy conocida, gente maravillosa, amigos. Y yo le decía, pero flaco, en verano, ¿cómo? Cállate, ¿no ves que ya pasó el tema de que... Porque quedábamos con el mito de que las familias se iban para... Se iba en, en diciembre y volvían en marzo y no existe más. Y realmente, pero grandes, grandes éxitos los tuve 
en verano. verano. Yo, sí, es la tercera obra que hago en, en más o menos en 10 años, es la tercera obra que hago en verano y siempre se movió muy bien de público y el primer fin de semana el divorciador fue así también. Eh, hoy revisé la cartelera eh, en el diario y solo hoy hay unos 15, 15 espectáculos teatrales eh, este fin de semana sí, sí, sí. En, en Montevideo, alguno, alguno que viene de, de, del exterior, pero eh, digamos obra, entre obras, monólogos y demás, pero eh, creo que el verano es una zafra muy atendible, yo he, he leído alguna declaración de, de, de Nevi al respecto eh, la gente va, no solo por el aire acondicionado que es un motivo muy válido para apoyar sí, la cultura también. apoye la cultura pero, pero así fresquito, ponga este, nueve split total, no totalmente, no. Ahí está, esta obra tiene tres estrellas y nueve mil BTU ¿Viste? Y con, eso, con eso la atraes a la gente y, y realmente es, es una linda zafra capaz que por, el, por un poco por el, el timing mío, yo ya tengo el timing de trabajar en verano por carnaval este, es como un reloj biológico que, que ya está seteado para eso. Pero vos sabés que, que, que estar, el público está respondiendo muy bien. Pero ponete a pensar. Hoy empiezan las nueve. Llegás a las nueve, eh, algún minuto más menos, pero ahí, uh -huh. o es una hora y cuarto, a las diez y cuarto, diez y media, entre que esperás, que salís, que te vas, uh -huh. te sentás a tomar un refresquito, uh -huh. una Vas cervecita. Ten, y, o sea, divino. en verano gastas menos dinero en cuanto a, ¿no? Un programa divino. Este, entonces, este, tenés más dinerito para gastar en la salida. Es una obra para ir en familia. Uh -huh. sí, sin ningún problema, puedo decir, con, con todas las de los niños hasta los más viejos. Así que, porque es bien disfrutable, salís distendido, salís. Incluso, me pasó con mi hijo mayor. Vino el estreno, después nos fuimos con su compañera, con mi consuelo. Y después empezamos a... Yo no, yo escuchaba y me, me divertía, porque empezaron a discutir, a conversar. Pero ¿por qué esta actitud? Y que sí. alguien se junta con alguien por esto. Digo, mira por lo que produce la comedia. Están hablando de la claro vida... De claro, eh, entonces es, se va. Es que eso es uno de los métodos de, de, de la obra. Que pareciera una comedia, digamos, como un entretenimiento ligero para pasar el rato. Y, y son tales los artilugios que empieza a, a dibujarse en la trama que la gente después se queda... Le queda reverberando. A mí me pasó también de recibir varios comentarios de, de ese tipo. Bien, yo le quiero agradecer tanto a Augusto como a Cristian que hayan estado con nosotros. Un saludo grande a Leonores Barcas. ¿Cómo no? Que es parte del elenco también. Sí, que está, ahora está en Monte Carlo a sus órdenes, por sí, eso no, no pudo venir. Y a Marcelino también un abrazo grande. Le daremos, le daremos. Que lo, lo vi el otro día en el teatro. El teatro del notariado que tiene en cartel este, a Divorciador, bueno, Aut Autoestigma. Autoestigma. Vuelve Tok Tok. Sí, ¿eh? sí Viste, clásico. vuelve. Ya a esta altura un clásico. Quinto año, creo, de Tok Tok. Magnífico, Teatro magnífico. de Notario está que arde con las obras que tiene el cartel, principalmente por una. <risa> <risa> Señores, así que el aplauso fuerte ¡Bravo! para estos dos grandes actores. Gracias. Viernes y sábado, 21 horas. Y domingos a las 20. Y domingos 20 en el Teatro del Notariado. Las entradas se pueden adquirir en la red Habita y en la boletería del teatro. Perfecto. Sabe todo, es buen secretario. Es muy bueno. Con sí, razón lo trajiste. Community todo. manager. Te todo. quiero mucho. Digo, yo también. Yo gracias gracias yo también. por abrir siempre la, las puertas para, para difundir la cultura. Te, rápido, así porque no tengo tiempo. ¿No te gustó Nieve Negra? No la vi todavía. Ah, no la vi todavía. No, Estoy no, tratando no. De, de ver primero la, las que van camino al Oscar. Ah. Este, y, ¿Vos la viste? Pero, no, no ni me negro, la quiero ver. Ahora me gusta Darín. Porque, pero, la a, quiero a, ver. Yo, yo ahora, además de Darín, que lo, que, digo, lo respeto porque me parece un grandísimo, pero también tengo un amigo. Claro, Leonardo. Que está en la dupla. Leo. Trabajó Leo, con el hipnotizador. Claro, acabamos de, 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 de trabajar juntos, que es un divino. ¿Conociste ese divorcio, viste? ¿Eh? Se divorcia, boludo. ¿En serio? Por culpa de esto. ¿Pero de, 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 de quién? Porque... De la mujer que hace. No, no país. tenía mujer. Pero hace como 16 no, años. No, pero no, en serio que no. ¿Cuándo va a estar Leo Varela? Después con te viene cuento. la semana que viene. El miércoles te cuento. Después. Yo te doy, pa... te doy unos tips que tengo. ¿Querés dejarle un saludo a Leo? Porque el miércoles Leo, viene. querido de mi vida, ¿cómo no te voy a dejar un saludo? No solo eso, sino que uh, llamame y nos vamos a tomar una copa de vino tranquilo y conversamos a ver cómo andamos. Copa de vino, cosas. vení al teatro, Leo. <risa> Te dejamos un dos por uno. <risa> Le vamos a mostrar este mensaje a Leo Baraglia, que va a estar con nosotros la semana pasada, el que viene. Gracias, gracias muchas gracias. gracias Señores, chicos, gracias. aplausos. ¡Woo! Vamos a la pausa, 0924-24, dos chances. Acordate que si no salen hay 45 mil pesos, 25 por atender y 20 en el sobre. Todos los cupones participan el lunes también por 250 mil en la rueda y 40 en el sobre. Y hoy jugamos a las cartas. En el próximo bloque, Chris Namus va a estar en el móvil charlando con nosotros. Hay mucho más algo contigo. No te, no te vayas, quédate ahí, ya venimos.